การปีกเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้จุด246ไม่ควรที่จะปิงเจอแล้วนะครับจุด246ก็คือตัวหน้าจอแรกตัวนี้นะครับจุด246ตอนนี้ destination u n e s t a b l e เรียบร้อยแล้วนะครับจุด247ยังทำงานอยู่ตามปกตินะครับลองไปดูตรงนี้นะครับคือจุด254นะครับยังอัพตามปกตินะครับอันนี้คือการปิงไปข้างนอกเห็นไหมครับก็สามารถที่จะปิงไปที่ DNS ของ Tool ได้ตามปกตินะครับทีนี้เราลองเข้าไปดูในส่วนของตัวหน้าจอของตัวเราเตอร์สักทีหนึ่งว่า HA ทำงานที่ IP อะไรแล้วนะครับผมลองรีโมทไปที่หนึ่งเก้าสองจุดหกแปดจุดเก้าห้าจุดสองห้าสี่นะครับแล้วลองแล้วลองเข้าไปที่เมนูเน็ตเวิร์กแล้วก็แลนดูนะครับไอพีเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับเป็นจุดสองสี่เจ็ดแล้วฟังก์ชันเอชเอทำงานได้ตามปกตินะครับในเคสของการทำงานเอชเอลองดูว่าหลังจากที่ HA Switch มาใช้ที่ตัว s l a v e แล้วนะครับลองดูว่าฟังก์ชันแลนทำงานฟังก์ชันแวนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามปกติอยู่นะครับผมเข้าไปที่ System Status นะครับแล้วก็ดูเมนูของ WAN Connection นะครับเมนูของ WAN Connection ก็ยังคอนเน c t ตามปกติอยู่นะครับเห็นไหมครับแวนหนึ่งคอนเนคก็ไปที่แคปนะครับแวนสองคอนเนคก็ไปที่ทูนะครับทีนี้ผมจะลองปลดในส่วนของตัวแวนที่ตัวสเลฟดูนะครับถ้าปลดแวนหนึ่งที่ตัวสเลฟออกนะครับถ้าปลดแวนหนึ่งที่ตัวสเลฟออกนะครับแวนหนึ่งควรจะหยุดทํางานแล้วแวนสามควรจะอัพขึ้นมาแทนที่ในทันทีนะครับแวนหนึ่งกลับเรียบร้อยเห็นไหมครับแวนสามกลับขึ้นมาทำงานแทนที่ในทันทีนะครับแล้วผมลองส่องไปดูที่ตัว USB สักนิดหนึ่งนะครับด้านข้างนะครับเห็นไหมครับไฟสองดวงของตัวโอ้เว้ยติดนะครับแปลว่าสถานะการเชื่อมต่อทำงานได้ตามปกตินะครับทีนี้กลับมาที่หน้าจอของ HA อีกสักนิดหนึ่งนะครับผมจะเชื่อมต่อแวนหนึ่งกลับเข้าที่เดิมนะครับแล้วนำระบบกลับเข้าใช้งานตามปกตินะครับตอนนี้ลองสังเกตดูนะครับว่าที่ตัว3 3 0 0ตัวล่างดับอยู่นะครับผมขอเสียบเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับคือเสียบแวนหนึ่งกลับเข้าไปนะครับทำงานแบบเดิมนะครับแล้วเลือกมือลงไปเปิดเจ้าตัวสามสามศูนย์ตัวมาสเตอร์ครับที่ทำเอชเอเอาไว้หลังจากที่คอนเซ็ปต์ของตัวเอชเอหลังจากที่ตัวมาสเตอร์กลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่ตัวมาสเตอร์กลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วตัวเซเลสจะต้องดาวจะต้องดาวดาวลงนะครับถ้างั้นเดี๋ยวขอกลับมาดูที่หน้าจอของตัวสามสามสูตรสักนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ตอนนี้ตัวเซเลสนะครับตอนนี้เป็น IP 1 9 2 6 8 9 5 2 5 4นะครับ2 5 4ตอนนี้แอคทีฟไปที่เซเลสนะครับเซเลสดับการทำงานแล้วสเลปสวิตไปใช้ที่ตัวที่ตัวนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะครับเพราะว่าจะไม่ได้ดีเด็ดของจริงครับ IP 2 4 6อัพกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับลองดูที่ IP 2 4 6นะครับ2 4 7นะครับ2 4 6นะครับไม่ใช่รีเควสต์ทำเอาแล้ว2 4 7อัพมาเหมือนเดิมนะครับ2 5 4 virtual IP นะครับกลับมาทำงานเหมือนเดิมเช่นกันนะครับเห็นไหมครับ254ครับขึ้นมาทำงานแล้วตัวการทดสอบปิงออกข้างนอกก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมเช่นกันนะครับ
ผมจะรีโมทเข้าไปดูในส่วนของตัวมาสเตอร์สักนิดหนึ่งตรงๆเลยนะครับผมจะไม่เข้าผ่านตัวช่วงไอทีนะครับแต่ผมจะเข้าผ่านไปที่ตัวสำหรับเบอร์สูงที่ตัวมาสเตอร์โดยตรงเลยนะครับก็คือ1 9 2 6 8 9 5 2 4 6จุดสองแปดจุดเก้าห้าจุดสองสี่หกนะครับผมไปดูสเตตัสขาแวร์นะครับถ้ากลับมาตามปกติเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับแล้วไปที่ตัวสเลสนะครับขาแวร์ก็ดิสคอนเนคเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับหน้าจอตัวนี้อาจจะยังมีคอนเนคชันค้างอยู่นะครับแต่ว่าเราลองไปดูที่สถานะตัว USB 3G นะครับด้านข้างเห็นไหมครับ USB 3G ด้านข้างไฟกระพริบนั่นหมายความว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยจึงสรุปได้ว่าระบบ HA ของ3 3 0 0สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ Data s h e e ได้กำหนดเอาไว้ระบบนี้เหมาะสำหรับอพาร์ตเมนต์ที่ต้องการสถิลภาพในการเชื่อมต่อแบบสูงมากๆคือไม่ต้องการให้มีการอินเทอร์เน็ตหลุดหรือว่าดาวเลยแวนหนึ่งเป็น1แคลเรียแวนสองแวนหนึ่งเป็น1แคลเรียแวนสองเป็น1แคลเรียแวนสาเป็น1แคลเรียโอกาสที่แวนหนึ่งแวนสองแวนสามจะดาวพร้อมกันแทบจะไม่มีนะครับทีนี้เราลองมาดูองค์ประกอบเพิ่มเติมของการกำหนด HA สักนิดหนึ่งว่าการกำหนด HA ควรจะมีการเชื่อมต่อ power supply ในลักษณะแบบไหนนะครับการกำหนด HA เห็นไหมครับโดยปกติแล้วที่ตัวตู้แหลกนะครับจะมีลาสวิตลาง power ลางปั๊บพาวเวอร์อยู่2ด้านนะครับด้านหนึ่งควรจะเสียบเข้า UPS ตัวที่1นะครับ3ามสามตัวที่เป็นมาสเตอร์เสียบเข้า P1 3ามสามสามตัวที่เป็นสเลฟเสียบเข้า P2 นะครับถ้าไฟเฟส1มีปัญหา UPS ดับลงนะครับเฟส2ยังทำงานสแตนบาร์ได้ในลักษณะของออโตเมติกแบ็กอัพได้เลยนะครับก็ขอให้มีการเชื่อมต่อในลักษณะแบบนี้ไปลองมาดูทริคเล็กๆน้อยๆที่ตัวตู้แหลกกันสักนิดหนึ่งนะครับทริคเล็กๆน้อยๆที่ตัวตู้แหลกนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับที่ตัวตู้แหลกจะมีการปัดสติกเกอร์สีส้มเอาไว้นะครับอุปกรณ์บางตัวก็จะแปะสติกเกอร์สีขาวเอาไว้เห็นไหมครับการที่เราแปะสติกเกอร์สีส้มหรือสีขาวเอาไว้นั่นหมายความว่าถ้าสีส้มก็คือจะเสียบเข้ากับตัวลางปลั๊กไฟที่เป็น P1 นะครับส่วนถ้าเป็นสีขาวก็จะเสียบเข้าลางปลั๊กไฟที่เป็นตัว P2 นะครับเท่านั้นเองนะครับครับก็ถ้าจะทำระบบคัสเตอร์โดยสมบูรณ์นะครับก็ควรจะมีการแยกลางปลั๊กไฟออกเป็น2เฟสด้วยนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าคุณต้องการสถิลภาพในการเชื่อมต่อที่มากขึ้นนะครับอาจจะทำเป็นอาจจะทำเป็นลักษณะของวินโดว์คัสเตอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับขอเปิดตัวลักษณะของวินโดว์คัสเตอร์คืออะไรนะครับคุณอาจจะลักษณะของ Windows Cluster คุณอาจจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่หนึ่งตัวใช่ไหมครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้อาจจะทำหน้าที่ Smart Monitor นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็ส่วนเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก็อาจจะทำในลักษณะของอุปกรณ์มีปัญหานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอุป
ปกรณ์มีปัญหานิดหนึ่งนะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะทําหน้าที่ในส่วนของตัว DNS หรืออะไรก็ได้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัว Smart Monitor นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นในส่วนของตัว DNS Server ก็ได้นะครับถามว่า2ตัวสามารถแบ็กอัพกันได้ไหมนะครับคุณอย่าลืมว่าณปัจจุบันมีโปรแกรมที่จะทำในลักษณะของ Virtualize OS ได้ด้วยนะครับคุณอาจจะลงนะ VMware เอาไว้ที่ตัว Smart Monitor ตัวแรกนะครับ VMware เอาไว้ที่ตัว DNS Server อีกตัวหนึ่งนะครับสองตัวก็คือทำหน้าที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ยิงคัสเตอร์เข้าหากันก็จะช่วยทำให้ระบบของคุณมีสติลภาพเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยนะครับก็หัวข้อของ HA นะครับถ้าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็เข้าไปดูหัวข้อเทคนิคที่หัวข้อเทคนิคที่0 0 2 4 9นะครับก็จะมีตัววิดีโอเอาไว้นะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ PDF ไฟล์ก็จะอยู่ในหัวข้อการทดสอบที่407นี้เรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อนี้ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ